ഹലോ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും മൈ ടെക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഐഫോൺ ട്വൽവ് പ്രോ മാക്സിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് ഐഫോൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഏറ്റവും വലിയ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സ്പെക്കുള്ള മോഡലിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അധികം വലിയ ഫീച്ചേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അധികം ലീക്സോ ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ലീക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിനെ കുറിച്ച് തന്നെ സംസാരിക്കാം കാരണം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ക്യൂരിയോസിറ്റിയോട് കൂടി നോക്കി കാണുന്ന ഒരു സംഭവമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിനെ കുറിച്ച് കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാകും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഐഫോൺസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണാനുണ്ടാകുന്നുള്ളത് വലിയ ആകാംക്ഷ ഒന്നും വേണ്ട കാരണം ഐഫോൺ ലവൻ എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഐഫോൺ ട്വൽവും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പോകുന്നത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഡിസൈൻസിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഐഫോൺ ട്വൽവിൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് സെയിം ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ഉള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ തന്നെ ആയിരിക്കും ഐഫോൺ ട്വൽവ് സീരീസിലും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഉള്ള മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തായും സൈഡ്സിലൊക്കെ ആയിട്ട് ബസിൽസ് ചെറുതായിട്ട് ചുരുങ്ങാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകും അത്ര മാത്രമേ ഐഫോൺ ട്വൽവിലെ ഡിസൈൻസിൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ വരാൻ പോകുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഐഫോൺ ലവൻ പ്രോയുടെയൊക്കെ ക്യാമറ അലൈൻമെൻറ്റ് ഞാൻ ക്യാമറ സെറ്റപ്പിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ക്യാമറയുടെ അലൈൻമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഐഫോൺ ലവൻ പ്രോയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ട്രാങ്കുലറായിട്ടാണ് ലെൻസസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ബട്ട് ഐഫോൺ ട്വൽവ് സീരീസിൽ അത് കറക്റ്റ് സ്ക്വയറിൽ തന്നെ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ബോട്ടം റൈറ്റ് കോർണറിൽ നമുക്കൊരു ലിഡാർ സെൻസറും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റ് ഒരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്യാമറ അലൈൻമെൻറ്റ് വരാൻ പോകുന്നത് ഐഫോൺ ട്വൽവ് സീരീസിൽ പിന്നെ പറയാനുള്ള ഇതിൻ്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റാണ് നമ്മുടെ ഐഫോൺ ട്വൽവ് സീരീസിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഹേർട്സിൻ്റെ ഹയർ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള റൂമേഴ്സും ലീക്സും ഒക്കെ പരക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് കാരണം ആപ്പിൾ ഒരിക്കലും ഒരു പുതിയ ഫീച്ചർ എടുത്ത് അവരുടെ പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അവർ മാർക്കറ്റിലുള്ള ഒരു നല്ല ഫീച്ചറിൻ്റെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷൻ ആയിരിക്കും അവരുടെ പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫോൺസിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഷുവർ ആയിട്ട് മാർക്കിൽ തിളങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഈ ഹയർ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു വേർഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഐഫോൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഐഫോൺസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത് ഹേർട്സ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഐഫോൺ ട്വൽവ് സീരീസിൽ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ലൈനപ്പ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഐഫോൺസ് മൂന്ന് ഐഫോൺസാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ലവനും ലവൻ പ്രോയും ലവൻ പ്രോ മാക്സും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പേര് അല്ലെങ്കിൽ നെയ്മിങ് നമുക്കറിയില്ല ബട്ട് സ്ക്രീൻ സൈസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് ഐഫോൺസ് നമുക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ ആദ്യത്തെ ഐഫോൺ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐഫോൺ പിന്നെ രണ്ടാമത്തേതെന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള ഒരു ഐഫോൺ ലവൻ്റെ സക്സസർ പിന്നെ ഉള്ളത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ളത് വലുപ്പമുള്ള തന്നെ നമ്മുടെ ഐഫോൺ ട്വൽവ് പ്രോയുടെ സക്സസർ പിന്നെ ഉള്ളത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള ലവൻ പ്രോ മാക്സിൻ്റെ സക്സസർ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐഫോണിൻ്റെ ലൈനപ്പ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഐഫോൺ എസ് സി ടൂവും കൂടി വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ലീക്സും റൂമറും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള ഐഫോണിനും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള ഐഫോണിനും രണ്ട് ക്യാമറാസും പിന്നെ ഐഫോൺ ലവൻ പ്രോയുടെ സക്സസറും ലവൻ പ്രോ മാക്സിൻ്റെ സക്സസറിനും മൂന്ന് ക്യാമറാസ് വീതമാണ് നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം കാണാൻ സാധിക്കുക അതിൽ തന്നെ ലവൻ പ്രോയുടെയും ലവൻ പ്രോ മാക്സിൻ്റെ സക്സസറിന് ഒരു ലിഡാർ സെൻസറും കൂടി എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഐഫോൺസിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഫൈവ് ജിയുടെ കണക്റ്റിവിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഐഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫോ